மூன்றாம் நாள் இன்றைய தினமும் எமது அல் குரான் வகுப்பு நேரலையில் இணைந்து கொள்கின்ற சகலருக்கும் பிரார்த்தித்தவனாக இந்த வகுப்பை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அன்பிக்கின் இஸ்லாமிய உறவுகளே சகோதரர்களே இன்றைய இந்த வகுப்பு நாம் நாலாந்தம் கற்று வருகின்ற சில முக்கியமான விடயங்களை தொகுத்து இன்றைய தினம் வணங்குவதற்கு நான் முனைகிறேன் நாம் இதற்கு பிறகு படித்து கொண்டு போக போகிற விஷயங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை அடிப்படையாக வைத்து நமது பாடத்தை அல்லது கல்வியை தொடரலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதில் ஒன்று நம்மளோட குரான் மதரசா அல் குரான் ஓதல் என்று வருகின்ற பொழுது அதில் மிக பழமையானது என்று நான் அறிந்த வகையில் இருப்பது இந்த தாலீம் உல் குரான் இது உங்களிடத்தில் இருக்கும் என்றால் அதை இந்த பாட வேளையில் கையேடாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் அப்படி அல்ல அதே தாலீம் உல் குரான் பழைய பிரிண்டிங் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த முறையில் இருக்கும் இதாவது இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் அதை தாண்டியும் உங்களிடத்தில் அதுவும் இல்லை என்றால் அல்லது சில நேரம் அதற்கு ஈக்குவல்லாக பெரலலாக சமனாக வந்து இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்துவார்கள் ததிரீசுல் குருவார் இது உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா என்று கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று இன்று மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு விஷயம்தான் இந்த எக்கரா என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த புத்தகம் இதே போன்று காரி யுஸ்ரி அவர்களுடைய தொகுப்பு அவர்கள் தொகுத்த ஒரு புத்தகம் இப்படி ஒரு புத்தகம் இது என்னுடைய மகளுடைய பழைய புத்தகம் இருந்தது நான் உங்களுக்கு காட்டுவதற்காக அதனுடைய பின்னட்டை இப்படி இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒன்று உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா என்று நீங்கள் தேடி எடுத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கொமெண்ட்ஸில் இதில் உங்களிடத்தில் எது இருக்கிறது என்பது குறித்து நீங்கள் எனக்கு சொன்னால் இலகுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லிக்கொண்டு போகின்ற பொழுது படித்து தருகின்ற பொழுது இந்த புத்தகங்களை மையமாக வைத்து ஒரு புத்தகத்தை மட்டுமல்ல புத்தகங்களை மையமாக வைத்து இந்த விடயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி தந்து கொண்டு போக முடியும் அப்போ உங்களுக்கு லேசு இதை விளங்கி கொள்வதற்கும் இதனுடைய அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் சரி இது ஒரு முந்தைய வகுப்பினுடைய முன்னுரையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நாம் நேற்று உங்களுக்கு சொன்னது போன்று எழுத்துக்கள் குறியீடுகள் என்பதுதான் எமது அடிப்படையான கன்செப்ட் ஓதவே தெரியாத ஒருவர் அதை ஓ ஓதுவதற்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற ஒருவருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குற ஒரு பகுதி தான் எழுத்துக்கள் அல்லது குறியீடுகள் இந்த இரண்டும் தெளிவாக இருந்தால் இந்த இரண்டிலும் ஒரு நல்ல பரிச்சயம் இருந்தால் ஓதுகிறவருக்கு ஓதுவதற்கான இயலுமை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இதை பார்க்கிற பெற்றோர்கள் முதலாவது இதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை எந்த பேஸ்மெண்ட்டில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வரணும் என்றால் இந்த பேஸ்மெண்ட்டில் இருந்து தான் எடுக்கணும் எழுத்துக்கள் தெளிவாக இருக்கிறதா குறியீடுகள் தெளிவாக இருக்கிறதா என்ற பேஸ்மெண்ட் தான் இது சம்பந்தமாக மேலதிக தகவல்களை நீங்கள் கடந்த முன்னர் நடந்த நேற்று அதுக்கு முன்னர் நடந்த வகுப்புகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் எமது இந்த நேரலை யூடியூப் சேனல் அல் ஜன்னத் யூடியூப் சேனலில் அதே நேரத்தில் ஃபேஸ்புக் அல் குரான் படிக்கலாம் வாங்க என்ற பக்கத்திலும் போகிறது உங்களுடைய இந்த இரண்டு தலங்களிலும் 
இதற்கான வகுப்புகளை நீங்கள் தேடி பார்க்க முடியும் எழுத்துக்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தி சொன்னோம் நேற்றைய தினம் அந்த எழுத்துக்களை வகைப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒற்றை எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் இணைந்த எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் கூட்டழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க நம்மட சும்மா நடைமுறை பாச்சையில் கூட்டழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இணைந்த எழுத்துக்கள் இந்த இரண்டு அடிப்படை பேஸ்மெண்ட் நீங்கள் யாராவது இந்த தாலியும் குருவான் ததிரீசுல் குருவான் வச்சு கொண்டிருக்கிறீங்கண்டா இந்த ஒற்றை எழுத்து என்ற கன்செப்டை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் முதலாம் பக்கத்தில் இருந்து இந்த முதலாம் பக்கத்தில் இருந்து மூன்றாம் பக்கம் வரைக்கும் இந்த ஒற்றை எழுத்து சார்ந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கும் இந்த ஒற்றை எழுத்து சார்ந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கும் நம்ம நேற்று படிச்சுருக்கிறோம் இந்த எழுத்துக்களை எப்படி பாடமாக்கணும் என்று அதே மாதிரி ததிரி சொல் குருவான் பாவிக்கிறாக்களாக இருந்தால் அதுலேயும் நீங்கள் இந்த ஒற்றை எழுத்துக்களை ஒன்றாம் பக்கத்தில் இருந்து மூணாம் பக்கம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாலாம் பக்கத்தில் முதலாம் பந்தியோடு அது முடியுது சரியா இந்த ஒற்றை எழுத்துக்களை நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்தோம் நேற்றைய வகுப்பு கவனித்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது ஒன்று கணதியாக சொல்லுகின்ற கணமாக அல்லது வள்ளினமாக சொல்லுகின்ற எழுத்துக்கள் அரபை பொறுத்தவரையில் இதை ஹரோஃபுல் இஸ்டலா என்று சொல்லுவாங்க ஹரோஃபுல் இஸ்தியாலா என்று சொல்லுவாங்க ஹரோஃபுல் இஸ்தியாலா இந்த எழுத்துக்கள் ஏழு இருக்கு உண்டு ஹா சாது வாது தா வா வைன் காஃப் இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் தான் இந்த இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் தான் ஒற்றை எழுத்துக்களில் கணதியாக வள்ளினமாக சொல்லுகின்ற எழுத்துக்கள் அதுக்கு அரபுல பாவனையில் சொல்லுவாங்க ஹரூஃபுல் இஸ்தியாலான்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் ஹரூஃபுல் இஸ்திஃபால் என்று ஒரு நேற்று இன்னொரு பகுதி ஒன்று சொல்லி தந்தேன் அடுத்த பகுதி ஹரூஃபுல் இஸ்திஃபால் ஹரூஃபுல் இஸ்தியாலா ஹரூஃபுல் இஸ்தி அலாக்கு அடுத்தது பகுதி ஹரூஃபுல் இஸ்திஃபால் இந்த ஏழு எழுத்தும் போக மீதி எழுத்துக்கள் தான் அந்த எழுத்துக்கள் அதில் உதாரணமாக நீங்கள் அலிஃப் சொல்லலாம் தா சொல்லலாம் சா சொல்லலாம் ஜீம் சொல்லலாம் ஹா சொல்லலாம் தால் ரால் சீன் ஷீன் ஐன் ஃபா காஃப் லாம் மீம் நூன் வாவ் ஹா ஹம்ச யா இந்த எழுத்துக்கள் ஹரோஃபுல் இஸ்திஃபால் என்று சொல்கிறது இது மொத்தமாக எல்லாம் ஒற்றை எழுத்து என்ற பகுதியில் நீங்கள் இந்த ஒன்றாம் பக்கத்துலேருந்து மூணாம் பக்கம் வரைக்கும் உள்ள பகுதிக்குள்ளே இந்த ஏழு எழுத்துக்களையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு வட்டம் ஒன்று போட்டுக்கோணும் அல்லது ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுக்கணும் ஒரு அடையாளப்படுத்தல் இதுதான் ஹரோஃபுல் இஸ்தி அலா அது என்ன நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த எழுத்துக்களை ஹோ நாவு உயரும் அது சொல்லும் பொழுது ஹோ சோது சோது வாது வாது தோ தோ வா வா ஒயின் ஒயின் காஃப் காஃப் இந்த எழுத்துக்கள் சொல்லும்போது நாவு உயர்ந்து வரும் இந்த எழுத்துக்கள் சொல்லும் பொழுது வள்ளினமாக கனதியாக அந்த எழுத்துக்களை சொல்லணும் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மஹரஜ் அதாவது எழுத்து உச்சரிப்பு முறைகள் என்பதை நான் உங்களுக்கு நேற்று உச்சரிப்பு முறைகள் சொல்லித்தரும் பொழுது சொல்லி தந்திருக்கேன் இது ஒரு பேசிக் ஒரு அடிப்படை நாங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த இணைந்த எழுத்துக்கள் என்ற பகுதிக்குள்ளே போகிறது தான் இன்றைய வகுப்பினுடைய பிரதானமான 
அம்சம் இந்த குறியீடுகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இணைந்த எழுத்துக்கள் என்ற விஷயத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கணும் இதுலேயும் சில நேரம் அந்த இப்போ இது இந்த எழுத்துக்கள் பாடம் என்று சொன்னாலும் இந்த எழுத்துக்களுடைய உருவங்கள் அதை இணைத்து எழுகின்ற எழுதுகின்ற பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் உதாரணமாக முதலாவது எழுத்து அலிஃப்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் அலிஃப் இந்த அலிஃப் நம்ம சேர்க்கும் பொழுது ஒரு எழுத்தோடு சேரும் பொழுது அது இப்படி ஆவிரும் சில நேரம் இந்த லாமுக்கும் அலிஃபுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வேறுபாடு என்று கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு ஒரு சிக்கலான நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வாருது அதனால் இந்த லாம் அலிஃப் என்ற ஒரு பாடம் மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பாடம் அலிஃப் லாம் அலிஃப் லாம் அலிஃப் இப்படி ஒரு இந்த லாம் அலிஃப் பிரச்சனை ஒன்று வர்றது இணைந்த பாடங்களில் இந்த அலிஃபுடைய அந்த பகுதியிலே நான் உங்களுக்கு இந்த சர்ச்சையை பேசிட்டு போயிடுறேன் இந்த லாமுக்கும் அலிஃபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா அரபு மொழியில் ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்குது அரபு மொழியில் ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்குது அந்த ஆறு எழுத்துக்களும் அது என்னென்று சொல்லிடுறேன் ஒன்று அலிஃப் ரெண்டாவது தால் மூணாவது லால் ரா ஜா வாவ் இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் இணையும் பொழுது இதுக்கு முன்பக்கத்தால் மட்டும்தான் இணையும் இந்த எழுத்துக்களை முன்பக்கத்தால் மட்டும்தான் இணையும் உதாரணமாக அலிஃப் இதை மாதிரி இதில் பின்பக்கத்தால் இணைஞ்சதுன்னு சொன்னால் இது அலிஃப் அல்ல லாம் அலிஃப் என்பது முன்பக்கத்தால் மட்டும்தான் இணை பின்பக்கமும் இணைந்ததாக வந்ததுன்னா அது அலிஃப் அல்ல லாம் என்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க ரெண்டாவது நீங்கள் தால் இந்த தாலை தால் முன்பக்கத்தால் மட்டும்தான் இணையும் இந்த பின்பக்கத்தால் இணையாது அதே மாதிரி தால் முன்பக்கத்தால் மட்டும்தான் இணையும் தாலில் முன்பக்கம் மட்டும்தான் இணையும் ரா இதில் பின்பக்கத்தால் இணையாது ஜா இதில் பின்பக்கத்தால் இணையாது அது போல் கடைசியாக வாவ் இந்த விளக்கத்தை இந்த சேர்த்து எழுதுதல் இணைத்து எழுதுதல் என்றத்தில் ஒரு பேசிக்காக விளங்கி கொள்ளுங்கள் ஆறு எழுத்துக்களோட விஷயத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம் இணையும் பொழுது இது முன்பக்கம் மட்டும்தான் இணையும் அதில் பின்பக்கத்தால் இணையாது சரி அடுத்தது உருவத்தையும் பாருங்கள் ஒற்றை எழுத்தின் பொழுது அதனுடைய உருவமும் இணைத்து எழுதுகின்ற பொழுது அதனுடைய உருவமும் எப்படி வேறுபடுகிறது இந்த ரா ரெண்டும் இந்த ரா ரெண்டும் சில இடங்களில் இப்படியும் எழுதுவாங்க அதாவது ஒற்றை எழுத்தில் அது இப்படி எழுதுறது இப்படி எழுதுவாங்க ரா அப்போ அதை சேர்த்து எழுதும் பொழுது இப்படி எழுதுறது ராசா இதுதான் இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடைய உருவ மாற்றங்கள் இப்போ இந்த உருவ மாற்றங்களின் ஒற்றை எழுத்தாக முதல் ஒற்றை எழுத்து பாடம் அது அந்த பிள்ளைக்கு தரவாயிருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு அந்த எழுத்து இணைகின்ற பொழுது இன்னொரு எழுத்தோட சேருகின்ற பொழுது அதனுடைய உருவங்கள் எப்படி மாறுபடுது என்ற அந்த நுட்பத்தை நுணுக்கத்தை கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு விளக்கமாக சொல்ல தேவையில்லை இதுவும் ரா இதுவும் ரான்னு சொல்லி கொடுத்தா அந்த பிள்ளை ரெண்டும் ரான்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளும் கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த விளக்கங்களை 
ஆனால் படித்து கொடுக்குறவங்க கட்டாயம் இது சார்ந்த அந்த அறிவை வந்து என்ன செஞ்சு கொள்ளணும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் டிவலப் பண்ணிக்கொள்ளணும் இதுதான் வித்தியாசம் என்றது இந்த ஆறு எழுத்தும் போக மற்ற எழுத்துக்களையும் இணையும் பொழுது அதனுடைய வித்தியாசங்கள் எப்படி மாறுபடுகிறது என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இந்த ஆறு எழுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அலிஃப் தால் ரால் ரோ ஜ வாவ் இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் பிரத்யோகமாக இணையும் பொழுது முன்னால் மட்டும்தான் இணையும் பின்னால் இணையாது அதில் குறிப்பாக அலிஃப் முன்னால் மட்டும் இணையும் அது பின்னால் இணைகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் என்றால் அது அலிஃப் அல்ல லாம் என்றத புரிஞ்சு கொள்ளணும் லாமுக்கும் அலிஃபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வேறுபாடு அதுதான் ரைட் ரெண்டாவது எழுத்து தா இந்த தாவை நீங்கள் இப்படியும் பார்க்கலாம் தா இப்படி எழுதுவாங்க இப்படியெல்லாம் எழுதுவாங்க தாவை இது இணைகின்ற பொழுது இந்த தா நடுவில் வந்தால் இப்படி வரும் இடையில் வந்தால் ஆரம்பத்தில் ஒற்றையாக இருக்கும் பொழுது இப்படி நடுவில் வந்தால் இப்படி அதே நேரத்தில் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கும் தா ஆரம்பிக்கும் பொழுது இடையில் வந்தால் இப்படி ஒரு 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 மாற்றம் ஒன்று நடக்கும் இடையில் வந்தால் இந்த தாவை பொறுத்தவரையில் இதுவும் ஒற்றையாக வரும் பொழுது இப்படி இணைகின்ற பொழுது இப்படி இது பொதுவாக கடைசியில் தான் வரும் ஒரு சொல்லினுடைய இறுதியில் தான் என்ன செய்யும் இது வரும் இந்த தாவினுடைய இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் உதாரணமாக இத்த தூண் கடைசியில் தான் வருது தனியாக வருது இது சேர்ந்து வருது இது சேர்ந்து வருது இது தனியாக வருது ஒரு சொல்லினுடைய இறுதியில் வருகின்ற இரண்டு தாக்கல் இதை குண்டு தா என்று சொல்லுவார்கள் இதை சாதாரணமாக தா என்று சொல்வார்கள் ரெண்டும் உச்சரிப்பு ஒன்று தான் வேறுபட்டது அல்ல உருவங்கள் வேறுபட்டது இறுதியில் வருகிற பொழுது அதனுடைய உருவங்கள் மாறுபடும் இது தா என்ற எழுத்து சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது இதை படிக்கக்கூடியவங்க கொஞ்சம் கவனமாக நிதானமாக பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும் நீங்கள் இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசங்களை புரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு மூணாவது எழுத்து ச இந்த ச ஒற்றையாக இருக்கும் பொழுது தனியாக இருக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் அது ஆரம்பத்தில் இணையும் பொழுது இப்படி வரும் நடுவாக இருந்தால் இப்படி வரும் இந்த கோட்டிலேயே வரும் என்றது அர்த்தம் அல்ல சரியா ஆனால் இப்படி ஒரு சேர்த்து எழுதி கொண்டு போகும் பொழுது இப்படியான ஒரு உடைப்பு இணைப்பு ஒன்று வரும் அது ஒரு எழுத்தோடு இன்னொரு எழுத்தை இணைக்கின்ற உண்டாகத்தான் அந்த பகுதி வரும் அதே போன்று இது கடைசியில் வரும் பொழுதும் இறுதியாக வரும் பொழுதும் உதாரணமாக ஃபஹத்திஸ் என்று வச்சு கொள்ளுங்களேன் அது ஒற்றையாக வரும் இறுதியாக வரும் பொழுது ஆரம்பத்தில் நடுவில் இறுதியில் ச அதே மாதிரி ஜீம் ஜீம் என்ற எழுத்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஜீம் ஹா எல்லாத்தையும் வச்சு கொள்ளுங்கள் ஹோ எல்லாத்தையும் வச்சு கொள்ளுங்கள் இவைகள் ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது இப்படி வரும் முதலாவது வித்தியாசம் என்ன உண்டு இப்படி இருக்கும் அல்லது இப்படி இருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இது ஹா இது ஹா இது ஜீம் இந்த குறியீடு இந்த நொக்தா வராட்டி ஹா 
இது இடையில் வரும் பொழுது இது இடையில் வருதுன்னு சொன்னால் உதாரணமாக இது இந்த எழுத்தோடு அல்லது வேறொரு எழுத்தோடு சேருகிறதுனால் இப்படி தான் வந்து சேரும் அதோட இன்னொரு எழுத்து என்ன செய்யுது வந்து சேருது சரி இறுதியில் வரும் பொழுது எப்படி வரும் கடைசியாக வரும் பொழுதும் அது இப்படி இருக்கும் சொல்லி நிறுதியில் வருதுன்றா என்ன வித்தியாசம் உதாரணமாக ஜீம் ஹா என்று வித்தியாசப்படும் ஜீம் ஹா ஹா என்று வித்தியாசப்படும் இது ஜீம் என்ற எழுத்து இது மாதிரி நம்ம எழுத்துக்களை கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துட்டு போவோம் தால் 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 பார்த்துட்டோம் சீன் ஷீன் இப்போ முதல் எழுத்தாக இருந்தால் சீன் ரெண்டும் அதே மாதிரி தான் ஷீன் இது நடுவில் வந்தால் உதாரணமாக ஒரு எழுத்தோடு சேருதுண்டா இப்படி வரும் நடுவில் வந்த அதுவே கடைசியாக வந்தால் இப்படி வரும் ஒரு சொல்லின் கடைசியாக வந்தால் இப்படி வரும் தனியாக வந்தால் ஒற்றை எழுத்து இது நடுவில் வந்தால் இப்படி அப்போ ஆரம்பத்தில் வந்தால் எப்படி என்று கேட்டால் ஆரம்பத்தில் வந்தாலும் இந்த துண்டு இல்லாமல் என்ன செய்யும் வரும் ஆரம்பத்தில் இதுதான் வேறுபாடுகள் அதே மாதிரி நீங்கள் இதோட சேர்த்து சுவாதையும் பார்த்துடலாம் சுவாது வாது இந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்த்துடலாம் இது ஆரம்பத்தில் வந்ததுன்னு சொன்னால் இப்படி வரும் நடுவில் வந்தால் இப்படி சேரும் கடைசியாக வந்து சொன்னால் இப்படி வரும் இதுதான் வேறுபாடுகள் ஆனால் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இது சுவாது தான் இது வாது தான் என்றதை பிரித்து விளங்குகிற மாதிரி படித்து கொடுக்குறவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரம் பிள்ளைகளுக்கும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் ஒரு மெக்கானிசத்தை முயற்சி முறைகளை கையாளணும் அதே போல் அடுத்த எழுத்துக்கள் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு டக்குன்னு வந்துடலாம் ஐன் உகைன் இதை கொஞ்சம் பாருங்கள் ஐன் உகைன் ஒற்றை எழுத்து இது ஆரம்பத்தில் வருமண்டா ஒரு சொல்லினுடைய ஆரம்பத்தில் வருமண்டா இப்படி ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஆரம்பிக்கும் இதுவே நடுவில் வருமண்டால் இப்படி வரும் சொல்லின் நடுவில் வருமண்டா இப்படி வரும் அதே நேரம் இது கடைசியாக வருமண்டா ஒரு சொல்லினுடைய இறுதியாக இருக்குமண்டா இப்படி வரும் ஆயின் ஒகைன் ஒரு சொல்லின் இறுதியாக வருமண்டா அப்போ மூணுமே என்ன ஐன் தான் உகைன் தான் இது ஆரம்ப நிலை நடுவில் கடைசியாக வருது அதே நேரம் தனியாக வரும்போது இப்படி வரும் என்றதை பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளணும் இன்னும் ரெண்டு எழுத்து பார்த்துக்கொள்வோம் இன்னும் ரெண்டு எழுத்து ஒன்று ஃபா ரெண்டாவது காஃப் இந்த ஃபா 
ஒரு சொல்லின் ஆரம்பமாக இருந்தால் இப்படி வரும் இப்படி வரும் அதுவே நடுவாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் இந்த ஃபா காஃப் கடைசியாக இருந்தால் சொல்லின் இறுதியாக இருந்தால் இப்படி வரும் எல்லா நிலையிலும் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பம் நடுவு கடைசி ஒற்றை எழுத்து இணையும் பொழுது இப்படி மாறும் அப்போ உருவங்கள் மாறினாலும் அந்த எழுத்துக்களை அடையாளப்படுத்துவதில் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் இது ஒற்றை எழுத்து இது இணைந்த எழுத்து இணையும் பொழுது இந்த ஒற்றை எழுத்து இன்னென்ன உருவங்களில் மாறும் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் இப்படி நடுவில் இருந்தால் இப்படி கடைசியாக இருந்தால் இப்படி என்ற வித்தியாசங்களை நாங்கள் என்ன செஞ்சு கொள்ளணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதுபோல் தைரியம் அளிக்கிறதுக்கு ரீசன் வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்குது நீங்கள் பிறகும் இந்த வகுப்பை ஆறுதலாக இந்த வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு பிறகும் இப்போ பார்க்குறவங்களும் பிறகு பார்க்கலாம் பிறகு இந்த வகுப்பை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடியவர் பிறகும் பார்த்துக்கொள்ளும் அதனால தான் அழிக்கிறது அழிச்சு அழிச்சு அழுத்தது இன்னும் ஒரு எழுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் காஃப் காஃப் இந்த காஃபை இப்படி எழுதுவாங்க இப்படி எல்லாம் எழுதுவாங்க இது நம்ம ஒரு 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 ஆரம்பத்தில் இப்படி இருக்கும் நடுவாக இருந்தால் இப்படி வரும் நடுவாக இருந்தால் இது ஒற்றி எழுத்து கடைசியாக இருந்தாலும் இப்படி வரும் இறுதியாக இருந்தாலும் இப்படி வரும் ஆரம்பத்தில் எழுதும்போது இப்படி இதை இப்படியும் எழுதுவாங்க இணையும் பொழுது இப்படியும் எழுதுவாங்க இந்த 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 உருவத்திலும் என்ன செய்வார்கள் காஃபை எழுதுவாங்க சரியா ஆனால் இப்படி எழுதும் பொழுது இதில் ஒரு அலிஃபுண்டு இருக்குது என்றதை விளங்கி கொள்ளணும் இது வரைக்கும் காஃப் இதோட அலிஃபுண்டு இருக்குது இது காஃப் இது சரியா ஒரு எழுத்து இணைஞ்சால் தான் இப்படி வரும் ஆனால் இது இதுதான் இது என்றதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் காஃபுடைய வேறுபாடு அதே மாதிரி லாம் லாமையும் இதில் பார்த்துருவோம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி லாம் ஒற்றை எழுத்து இது ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது இப்படி வரும் நடுவில் வரும் பொழுது இப்படி வரும் கடைசியாக வரும் பொழுது இப்படி வரும் தான் லாம் என்ற எழுத்துள்ள வேறுபாடு ஒற்றை எழுத்து ஆரம்பத்தில் லாம் இப்படி வரும் நடுவாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் கடைசியாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் இது ஒரு சாம்பலிங் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு போகிறேன் புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிற சந்தர்ப்பம் முன்னிருக்கி பாடத்தை விளங்க படுத்திட்டு புத்தகத்துக்குள்ளே போகலாம் என்று தான் ஒரு கற்பித்தல் எனது முறை கடைசியாக வர்ற ஒரு மூணு எழுத்து பார்ப்பலாம் பார்ப்போம் மீம் ஒன்று நூன் ரெண்டாவது நம்ம வாவு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் அதனால் இந்த ஹாவையும் பார்த்துக்கொள்வோம் மீம் இந்த மீமை இப்படியும் எழுதுவாங்க இந்த மீம் ஒற்றை எழுத்து இப்படியும் எழுதப்படும் சரி இந்த எழுத்துக்கள் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் நடுவில் நடுவில் இப்படி வரும் இதுவும் மீம் ஆரம்பிக்கிற போதும் மீம் இதுவும் மீம் கடைசியாக நிப்பா முடிக்கும் பொழுது இப்படி வரும் அல்லது இப்படி எழுதுவாங்க இதெல்லாம் வந்து மீம் தான் இது ஒற்றை எழுத்து இது இணையும் பொழுது ஆரம்பத்தில் இருந்தால் நடுவில் இருந்தால் கடைசியாக இருந்தால் இப்படி மீம் என்ன செய்யும் வர் நூன் ஒற்றை எழுத்து ஆரம்பத்தில் வந்தால் இப்படி இருக்கும் நடுவில் வந்தால் இப்படி இருக்கும் கடைசியாக வந்தால் இப்படி வரும் நூன் இதுக்கு சொல்லுவாங்க ஹா ஹா இது தொண்டையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் நேற்று சொன்னேன் ஹா இதுக்கு சில நேரம் நம்மளை தமிழ் பேசுகின்ற சமூகத்தில் 
தலப்ப கட்டி ஹான்னு சொல்லுவாங்க இதை எழுதும் பொழுது ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி இப்படி எழுதுவாங்க இதை இப்படி எழுதுவாங்க பிரச்சனை அல்ல ஹா இந்த ஹா முடிக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் முடிக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் இந்த ஹா நடுவில் வரும் பொழுது இப்படி வரும் நடுவில் வரும் பொழுது முடிக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது இப்படி இருக்கும் ஒரு சொல்லி வேண்டிய ஆரம்பமாக இருந்தால் இது நடுவாக இருந்தால் இது கடைசியாக இருந்தால் இது இதுதான் ஹா சம்பந்தமான இது நூன் மீம் இந்த மூணு எழுத்தும் இறுதியாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் இருக்குது அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களை பார்க்குறதோட இந்த இணைத்து எழுதுதல் என்ற ஜாயின் லெட்டர் சம்பந்தமான பகுதி முடியும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலுக்குள்ளே போவோம் இது இதை புத்தகங்களை பேஸ் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு நம்ம போவோம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இந்த படித்த விஷயம் விளங்கும் அது ஹம் ஜா ஜா இந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் ஹம்சா ஆரம்பத்தில் எழுதினா இப்படி வரும் அதே மாதிரி இதை கடைசியாக கொண்டு போய் இப்படி எழுதுவாங்க யாவுடைய சூரத்தில் ஹம்சா வரும் இதே மாதிரி இப்படி எழுதுவாங்க ஹம்சா நடுவில் ஹம்சா இப்படி வரும் நடுவில் இப்படி இதெல்லாம் ஹம்சாவினுடைய உருவம் என்றதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஹம்சா அலிஃபின் மீது ஹம்சா வரும் யாவின் மீது ஹம்சா வரும் ஆரம்ப நிலையில் ஹம்சா இப்படி வரும் இதே போன்று யா யா ஒற்றை எழுத்து ஆரம்ப நிலையாக இருந்தால் இப்படி வரும் அதுவே நடுவாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் கடைசியாக இருந்தால் இப்படி வரும் யா நீங்கள் இந்த உ இந்த உருவ வேறுபாடுகளை நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல் யாராவது தாலியும் குருவான் வச்சு கொண்டிருக்கிறீங்கண்டா நாலாம் பக்கத்தில் இருந்து தாலியும் குருவான் நாலாம் பக்கத்தில் இருந்து இந்த உருவ வேறுபாடுகளை என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் நாலாம் பக்கம் இந்த எழுத்துக்கள் உடைய வேறுபாடுகளை வித்தியாசங்களை முதல் பந்தியில் தந்திருக்கிறாங்க எழுத்துக்கள் உடைய வேறுபாடுகள் வித்தியாசங்களை முதல் பந்தியில் தந்திக்கிறாங்க ரெண்டாவது பந்தியில் ஒற்றை எழுத்தாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இணையும் பொழுது ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்கும் ஜீம் ஹா ஹோ இந்த மூன்று எழுத்தும் எப்படி வேறுபடுது இணையும் பொழுது என்றதுக்கான முதல் படியை தந்திக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இணைச்சு எழுதி காட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ ஜீம் இது பா ஜீம் என்று சொல்லி கொண்டு போக ஏழுமாக இருக்கணும் இந்த முதல் மூணு பந்தி மூணு பக்கத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த ஒற்றை எழுத்துக்கள் பாடம் இருந்தால் அந்த பாடமாகினத்தோடு இங்கே விளங்கி கொண்டு போகிறது மட்டும்தான் இங்கே பாடமாக்குறது வராது இங்கே என்ன விளங்கணுமெண்டா இது ஹா அல்லது ஜீம் முதலாவது எழுத்தாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும் நடுவில் வந்தால் இப்படி வரும் கடைசியாக வந்தால் இப்படி வரும் என்ற வித்தியாசங்களை இப்போ சீன் ஒற்றை எழுத்து இணையும் பொழுது இப்படி இருக்கும் இந்த அதற்கான வேறுபாடுகளை தான் என்ன செய்கிறாங்க தாராங்க சீன் ஷீன் சுவாது வாது அந்த விஷயத்தை இந்த பந்தியில் சீன் பா சீன் பா ஷீன் தா சீன் ஷீன் வாது சுவாது சுவாது சீன் இந்த வித்தியாசங்களோடு புள்ள வாசிக்கலுமா இருக்கா என்று பாருங்கள் இது பெரும்பாலும் இணைந்த எழுத்துக்களில் ஒரு புள்ளைக்கு இருக்கிற தெளிவு படித்து கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்குரிய தெளிவு தான் இந்த பகுதியில் பார்க்குறது கடைசியாக இந்த இந்த நாலாம் பக்கத்தில் கடைசி பந்தியை பாருங்கள் ஐன் ஐன் ஒயின் ஃபா கோஃப் இந்த நாலு எழுத்து தந்திருக்கிறாங்க இந்த நாலு எழுத்துக்களுக்கும் ஆரம்பத்தில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் கடைசியாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற விஷயங்களை தந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த தா தால் லால் சம்பந்தமான வேறுபாடு தந்திருக்கிறாங்க அஞ்சாம் பக்கத்தில் முதலாவது பந்தி இதில் பாருங்கள் ஹா தா ஹோ ஜால் ஜீம் தால் சீம் தோ பாது தால் ஐன் ஜால் கோஃப் தா காஃப் ஜால் மீம் தால் ஹா தா அண்டு இந்த உருவங்களின் பொழுதும் இந்த எழுத்து இதுதான் 
நம்ம ஒற்றை எழுத்தாக பாடமாக்கின அந்த எழுத்து தான் இணையும் பொழுது இப்படி வந்திருக்கு என்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுமா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஐன் ஹைன் கடைசியாக வரும் பொழுது எப்படி வரும் என்று தந்திருக்கிறாங்க லாம் அலிஃப் கேஸ் நான் சொன்னேன் அஞ்சாம் பக்கத்தில் மூணாவது பந்தி லாம் அலிஃப் கேஸ் லாம் அண்டா என்ன அலிஃப் அண்டா என்ன அதுக்குள்ள வித்தியாசங்களை தந்திருக்கு அதில் பாருங்கள் ஜீம் அலிஃப் லாம் ஜீம் ஜீம் அலிஃப் லாம் ஜீம் வித்தியாசம் சொல்லிருக்கு பாருங்கள் அலிஃப் வந்து முன்னால் மட்டும்தான் சேரும் லாம் பின்னால் சேரும் என்ற வித்தியாசத்தை தந்திருக்கு சீம் அலிஃப் லாம் ஷீன் காஃப் அலிஃப் லாம் காஃப் இப்படி இந்த வேறுபாட்டுகளை பார்த்துக்கொள்வது அதே மாதிரி அஞ்சாம் பக்கத்தில் நாலாவது பந்தியை பாருங்கள் பா ஹா நூன் ஹா இந்த வித்தியாசம் இது இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒன்று சேர்த்து இந்த உருவத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கு எழுதி காட்டியிருக்கு ஒரு ஒரு எழுத்துக்களை கூட்டி சேர்த்து எழுதும் பொழுது இந்த வித்தியாசம் ரைட் இந்த பயிற்சியோடு அடுத்த பக்கத்தில் மொத்தமாக ஆறாம் பக்கத்திலும் ஏழாம் பக்கத்திலும் எட்டாம் பக்கத்திலும் தாலிமுல் குரானில் என்ன தந்திருக்கும் என்றால் கூட்ட எழுத்துக்கள் முத சொன்னதன் பிரகாரம் ஆரம்ப நிலையில் ஆரம்பத்தில் கடைசியில் நடுவில் இந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் எப்படியெல்லாம் உருவ மாறி வரும் என்பதை விளங்கி கொள்வதற்கு அங்கே விளங்கினத்தை இங்கே வாசித்து புரிந்து கொள்வதற்கான சான்ஸை வாய்ப்பை தந்திருக்கிறாங்க நான் ஏழாம் பக்கத்தில் முதல் பந்தியை தாண்டி வார அந்த பகுதியை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது தான் உங்களுக்கு முதலாவதே சொல்லித்தந்த இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் முன்பக்கமாக மட்டும் இணையும் என்ற பகுதி சார்ந்த விஷயம் அந்த சட்டம் விஷயம் இதோட எட்டாம் பக்கத்தோடு இந்த எழுத்துக்கள் சார்ந்த விஷயம் என்ன செய்யுது முடியுது ஒற்றை எழுத்துக்கள் ஒற்றை எழுத்தாக இருக்கலாம் இணைந்த எழுத்துக்களாக இருக்கலாம் ஒற்றை எழுத்துக்களில் அந்த ஹரூஃபுல் இஸ்திஆலாவாக இருக்கலாம் ஹரூஃபுல் இஸ்திஃபாலாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இணைந்த எழுத்துக்கள் அந்த ஒவ்வொரு இருபத்தி ஒம்பது எழுத்துக்களும் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பது சம்பந்தமான தெளிவு எட்டாம் பக்கத்தோடு இப்போ இது நீங்கள் உங்களுக்கு தெளிவு என்று சொன்னால் எட்டாம் பக்கம் வரைக்கும் தாலியும் குருவான் வச்சு கொண்டிருக்கிறவங்க எட்டாம் பக்கம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எழுத்துக்களில் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பமும் இல்லை என்று சொன்னால் ஒற்றை எழுத்தாக இருக்கலாம் இணைந்த எழுத்தாக இருக்கலாம் எழுத்துக்களில் குழப்பம் இல்லைன்னா பிள்ளைக்கும் குழப்பமே இல்லைன்னா அங்கால் இன்ஷால்லா நாளையிலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறது ஒவ்வொரு குறியீடு ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறியீடை மட்டும் பார்த்தா போதும் அஞ்சு நாள் அஞ்சு குறியீடு முடிஞ்சிடும் அலமதுல்லா நமக்கு இந்த அஞ்சு நாள் முடிஞ்சு ஒரு ஆறாவது ஏழாவது நாள் குருவான வாசிக்க ஏழுமான அரபு மொழியில் இந்த சொற்களையும் குறியீடுகள் வருகிற பொழுது வைத்து வாசிக்க ஏழுமான ஒரு அமைப்பு வந்துடும் ஆக மொத்தத்தில் நம்ம இண்டையோட மூணாவது நாள் இன்னும் ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் கிளாஸ் போனால் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளே பத்து நாளையும் ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் படித்து கொண்டு வரோம் எங்களால் இந்த குருவானை திக்கி திக்கியாவது குருவானே ஓத தெரியாத வாசிக்க தெரியாத ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நமக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்துடலாம் இது பெற்றோர்கள் வயது வந்தவர்களுக்கு இது ஏழுமான ஒரு காரியம் சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட இது எதிர்பார்க்க காரியம் எழுத்துக்களை பிடிச்சி கொள்கிறதுக்கே அந்த பிள்ளைகளுக்கு மூணு மாதம் இந்த எழுத்துக்கள் பாடம் ஆகிறதுக்கு சில நேரம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு மூணு மாதங்கள் ஆகலாம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் போகலாம் அதே நேரம் வந்து இந்த வித்தியாசங்கள் அந்த பிள்ளைகள் இந்த வேறுபாடுகளை புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் போகலாம் அதில் சில க்யூட்டான சில நல்ல புத்திசாலித்தான தனமான சுட்டியான பிள்ளைங்க கொஞ்சம் குயிக்காக பிடிச்சி கொள்வாங்க சில பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஆறு மாதத்திலேயே ஒரு ஒரு தாலிம் குருவான கம்ப்ளீட் பண்ணுற அல்லது ஒரு பகுதி அளவில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற சில டேலண்டான பிள்ளைகள் இருக்கு ஒரு நிதானமான ஸ்லோ லே லேர்ன் பண்ணுறதுல ஸ்லோவான ஆக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒன் இயரில் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் மெது மெதுவாக நிறைய பயிற்சிகள் கொடுத்து அவர்களை பழக்கப்படுத்துறது பாடமாக்க வைக்கிறதில்ல பழக்கப்படுத்துகிற விஷயம் பெரும்பாலும் போகும் இதில் பெரும்பாலும் முதல் ஆறு மாதத்தில் இந்த ரெண்டு பகுதி அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நாங்கள் அந்த அஞ்சு குறியீடுகளையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க தாராளமாக குருவான சரளமாக அதாவது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது நல்ல ப்ரில்லியண்டான நல்ல மகாரத்து உள்ளவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம்தான் குருவான அல்லது வாசிக்க பழக்கிறதுக்கான அடிப்படை பேசிக் கொடுக்குற ஆறு மாதம்தான் நான் சொன்ன ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் தாமதமாக மெதுவாக மெல்ல கற்கும் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒன் இயர் டைம் எடுத்து மெதுவாக அவர்களை மிச்ச நுணுக்கமாக அவதானிச்சு இந்த பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு வரோம் அதனால் இந்த படித்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் உங்களோட நிலையிலிருந்து பிள்ளைகளை பார்க்குற பழக்கத்தை வச்சுக்கொள்ளாதீங்க அவர்களுடைய நிலையிலிருந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய ஒப்சர்வேஷன் அந்த பிள்ளையோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட் அந்த பிள்ளைகள் வந்து 
எப்படி இந்த புரிதலை சொல்ல முனைகிறது என்பது எல்லாத்தையும் நல்ல ஆழமாக விரிவாக நிதானமாக புரிஞ்சு அந்த பிள்ளைகளோட ஒர்க் பண்ணுற அப்போ அந்த பிள்ளைகளை புரிஞ்சு கொள்ளுகிற பொழுது கம்பெடுத்து அடிக்கிற அல்லது உருக்கிற பயனற்ற பிழையான வார்த்தை பிரயோகங்களை பயன்படுத்துகிற நடைமுறை இருக்காது எப்போ நாங்கள் மாடு கழுத மக்கு உனக்கு ஏறாது எவ்வளவு நாள்டா எத்தனை தடவடா சொல்லி தாரது என்ற மாதிரியான பிரயோகங்கள் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு படித்து கொடுக்க தெரியாது என்ற அர்த்தம் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு கம்படுத்த அந்த சின்ன வயசு பிள்ளைகளுக்கு கம்படுத்த அடிக்கிறவங்க அதை விட இன்னும் மோசமாக அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு தெரியாத ஆக்கள் என்பதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அல்லது அவங்க எமோஷனல் பீப்புள் அந்த பிள்ளைகளை அவங்களுக்கு படித்து கொடுக்கணும் என்ற தேவை இருக்கிறது ஆனால் படித்து கொடுக்குறதுக்கான நிதானம் அந்த பக்குவம் அவர்கள்ட்ட இல்லை என்றதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆகவே நீங்கள் யார்கிட்ட உங்களோட பிள்ளைகள் படிக்குது என்றத சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் எப்படியான எமோஷனல் அல்லது எப்படியான டேலண்ட் உள்ள ஆக்கள்கிட்ட உங்களோட பிள்ளை படிக்குது சும்மா கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டோம் அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை படிக்குதா இல்லையா எப்படி படித்து கொடுக்குறாங்க என்ற விஷயங்களை அவதானிக்காமல் எப்போயாவது ஒரு தடவை ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து முற்படுறாங்க ஆசைப்படுறாங்க ஒரு கடமைக்கு அந்த பொறுப்பை நாங்கள் இன்னொருத்தட்ட நிறைய பேர் அப்படி தான் நம்மளோட பொறுப்பை இன்னொருத்தட்ட கொடுத்துட்டு அவர் செய்கிறார் செய்யலைன்றத பார்க்குறதுல ஒரு பெரிய ஆனந்தப்படுற நிறைய பேர் இருக்கணும் அந்த வகையில் தான் தன்னுடைய பிள்ளை படிக்குதா இல்லையான்னு பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களை ஒவ்வொருத்தட்டையும் இருக்குது அந்த பொறுப்பை நாங்கள் இன்னொருத்தட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அதை நாங்கள் செருப்பில் பார்க்குறதுல மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறோம் அதை சில பேர் தொழிலாக செய்தார்கள் என்றால் வருமானத்துக்குரியதாக ஒருத்தர் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய இடர்பாடுகள் இருக்கும் இதில் ஒரு சமூக உணர்வு ஒரு 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 அர்ப்பணிப்பு ஆழமான எஹ்லாஸ் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள்ட்ட நிறைய தியாகங்களை பிள்ளைகளோட மிக நெருக்கமாக அன்பாக உறவாடி அந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த செய்திகளை கொடுக்குகின்ற அற்புதமான ஆசிரியர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா குருவான் மதரசாக்கள் என்றது அடி இந்த பிள்ளைகள் குருவான் மதரசாக்களுக்கு போகிறதுக்கு தள்ளி கொண்டே தான் விட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஆனால் முண்ட சூரியாக இருந்தால் இப்படியான சில ப்ரைமரி ஸ்கூலாக இருந்தால் விரும்பி போகிறாங்க அது அந்த ஆசிரியர்களுடைய கவர்ச்சியான நடத்தைகளை பொறுத்து ஸ்கூல்லையும் சில நேரம் வந்து சொல்லுவாங்க நான் ஸ்கூலுக்கு போகல ஏனென்று கேட்டால் அந்த சின்ன அந்த மழலைகள் சொல்கிற டீச்சர் ஏசுகிறாங்க டீச்சர் அடிக்கிறாங்க நோன்றாங்க இதை மாதிரியான பிரயோ வார்த்தை பிரயோகங்களை என்ன செய்வாங்க அதே மாதிரி ஒர்க் லோடு ஒரு பிள்ளை அவர் பிள்ளையினுடைய அந்த தூக்கும் சுமை இப்போ இந்த சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு 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 குருவியில் தலையில் தூக்கி பணங்காய் வைக்கப்படாது அந்த பிள்ளைக்கு எந்த அளவு தூக்க எழுமாக இருக்கும் அந்த பிள்ளை விரும்பி அதை செய்யுதா இதெல்லாம் நுணுக்கமாக அவதானிக்கணும் அவள் இந்த பிள்ளைக்கு கொடுக்க எழுமான அளவு என்ன என்றத பார்த்து தான் கொடுக்கணும் உங்களோட அவசரத்துக்கு அந்த பிள்ளை இதெல்லாம் சாதிச்சிடணும் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடணும் என்று எதிர்பார்ப்பது மிக பிழையான நடவடிக்கை பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் மிக மிக நுட்பமாக அவதானித்து உங்களோ உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு உங்கள்கிட்ட படிக்க வந்தவர்களோடு அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் படித்து கொடுக்கின்ற பொழுது மிக நிதானம் வேணும் அவசரம் இருக்கப்படாது அர்ப்பணிப்பு இருக்கணும் சின்ன முயற்சி செஞ்சுட்டு பெரிய ஒரு அவுட்புட்டை எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ஏழ்மையான சில விஷயங்களை செஞ்சு போட்டு பிள்ளைகள்கிட்ட பெரிய அவுட்புட்டை எதிர்பார்க்குறது ஒரு பெரியான விஷயம் ஆகவே படித்து கொடுக்குற பொழுது இந்த விஷயங்கள் அவதானிங்க இன்னும் ஒரு விஷயத்தோடு நான் இந்த வகுப்பு முடிக்கிறேன் தத்ரீசுல் குரான் தத்ரீசுல் குரானில் இந்த இந்த புத்தகத்தை யாராவது வச்சு பேஸ் பண்ணி படிக்கிறீங்களா இருந்தால் அல்லது படித்து கொடுக்க போகிறீங்க என்று சொன்னால் அவங்களும் நீங்கள் முதலாம் பக்கத்திலேருந்து ரெண்டாம் பக்கம் மூணாம் பக்கம் நாலாம் பக்கத்தின் முதலாம் பந்தி வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஒற்றை எழுத்துக்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஒற்றை எழுத்துக்களில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஹரோஃபுல் இஸ்தேலா ஐடென்டிஃபை பண்ண கொ பழகிக் கொள்ளணும் ஹரோஃபுல் இஸ்தேலாவினுடைய அந்த ஓசை அந்த சவுண்ட்ஸை சரியாக கெப்சர் பண்ண பழகிக் கொள்ளணும் அதே மாதிரி ஹரோஃபுல் இஸ்திஃபால் என்னென்ன என்றதை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இது இந்த எழும் தவிர்ந்தது எல்லாம் இஸ்தீஃபா இஸ்திஃபாலுடைய எழுத்துக்கள் தான்
அதே மாதிரி இந்த இணையும் பொழுது எழுத்துக்கள் ஜாயின் லெட்டர்ஸ் ஆகும்போது நான் தாலியும் குருவானில் சொன்ன அதே விஷயங்களை ஒத்தது தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு நாலாம் பக்கத்தில் முதலாவது பந் மூணா ரெண்டாவது பந்தி மூணாவது பந்தி நாலாவது பந்திகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் ஒற்றை எழுத்தாக இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் இணையும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் கடைசியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்றதை இத்தான் இந்த பகுதிகளில் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி தராங்க அதுக்கு பிறகு ஆறாம் பக்கத்தில் இந்த லா மலிஃப் பிரச்சனை குழந்தைக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு ஆறாம் பக்கத்தில் ரெண்டாவது பந்தி காஃப் ஒயின் அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்த ஒயின் எப்படி இருக்கும் நடுவில் வந்த ஒயின் எப்படி இருக்கும் கடைசியாக வந்த ஒயின் எப்படி இருக்கும் ஐன் 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 மூணும் ஐன் தான் ஆரம்பத்தில் வந்தால் எப்படி நடுவில் வந்தால் எப்படி கடைசியில் வந்தால் எப்படி அப்படி என்ற விஷயங்கள் இங்கே இன்றைக்கில் நடுவில் வந்தால் எப்படி ஆரம்பத்தில் வந்தால் எப்படி என்று ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கும் இங்கே இன்றைக்கில் சாம்பிள் தந்து கொண்டு போவாங்க அப்படியே எட்டாம் பக்கம் ஏழாம் பக்கத்தோடு இது முடியுது எட்டாம் பக்கத்தில் குறியீடுகள் ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு புத்தகத்தையும் பேஸ் பண்ணி படிக்கிறவங்க அல்லது படித்து கொடுக்குறவங்களாக இருந்தால் தாலியம் உள்குருவான் அல்லது தத்ரி சொல் குருவான் உங்களோட கைவசம் இருக்கும் என்றால் இந்த அடிப்படைகளை பேணி உங்களுடைய படி கற்பித்தல் முறைகளை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நடைமுறைப்படுத்தலாம் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் டபுள் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு இருபத்தொம்பது எழுத்தையும் எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே எத்தனை நாளைக்குள்ளே எத்தனை மணித்தி ஆலத்துக்குள்ளே அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட படிக்க வந்துக்கிற பிள்ளைகள் அல்லது உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு படித்து கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே எவ்வளோ நாட்களுக்குள்ளே இந்த கற்பித்தல் முறையை மேற்கொள்ள போகிறீங்க என்ற விஷயத்தை பார்த்துக்கொள்ளும் இதே மாதிரி இந்த பாடமாக்குறல் என்ற இந்த ஒற்றை எழுத்துக்களை பாடமாக்க வைக்கிற முறைகளில் சின்ன பேசிக் குஞ்சு பிள்ளைகளாக இருந்தால் அதாவது நாலாம் ஆண்டு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கசீதாக்கள் பாடல்கள் அலி உன் ப உன் த உன் ச ஜி முன் ஹ உன் ஹ உன் ஹைர் தால் உன் ஜால் உன் ரா உன் ஜ சீன் உன் ஷீன் உன் சாத் உன் லாத் த உன் ல உன் ஐன் உன் உகைன் ஃப உன் காஃப் உன் கேஃப் உன் லாம் மீ முன் நூன் உன் வ உன் ஹ ஹம்சுன் ய உன் தம் அல் குல் அலிஃபுன் ப உன் த உன் ச ஜீமுன் ஹ உன் ஹ உன் ஹைர் தால் உன் ஜால் உன் ர உன் ஜ சீன் உன் ஷீன் உன் சாத் உன் வாத் த உன் வ உன் ஐன் உன் ஒயின் ஃப உன் காஃப் உன் கேஃப் உன் லாம் மீம் உன் நூன் உன் வ உன் ஹ ஹம்சுன்யாவும் தம்மல் குல் இப்படி கசீதா மூலமாக பாடல்கள் மூலமாக இந்த எழுத்துக்களை அந்த பிள்ளைகளுக்கு மனநமிட வைக்க முடியும் அதே மாதிரி சில ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஒரு எழுத்து ஒரு சொற்கள் அந்த எழுத்துக்குரிய ஒரு சொல் அந்த சொல் ஆரம்பத்தில் வந்த வார எழுத்து உதாரணம் அலிஃபுன் அசதுன் அதுக்கு ஒரு படம் வீட்டில் இதை நீங்கள் செஞ்சு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இன்டர்நெட் பாவிக்கிறாக்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் இப்படியான விஷயங்களை சேர்த்து எழுதி தேடி உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் புத்தகங்களாக இன்ஷாலா ரமலானுக்கு பிறகு இந்த வகுப்புகள் முடிந்ததுக்கு பிறகு எங்களோட தொடர்பு கொண்டால் உங்களுக்கு புத்தகங்களாக தர முடியும் பயிற்சிகள் செஞ்சு உங்களுடைய பிள்ளைகளை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக இந்த வகுப்புகளை முதல் நீங்கள் பெற்றோர்களாக நீங்கள் படிங்க லேர்ன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எப்படி படித்து கொடுக்குறோன்ற விஷயத்த ஒரு நல்ல அழகான திட்டமிடல் பிளான் பண்ணி கொள்வோம் அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் பாடமாக்குறதில் கசீதாக்கள் மூலமாக பாடமாக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எழுத்து ஒரு சொல் சொற்களுக்கு வந்து ஒரு படம் ஒட்டி பாடமாக்கி கொடுக்க பாடமாக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சில எழுத்துக்களை எழுதி கொடுத்து அதை திருப்ப 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 பார்த்து எழுத சொல்லி அவங்களுக்கு மனநம் செய் ஏண்டா ரீடிங் இருக்கணும் ரைட்டிங் வாசிப்பு இருக்கணும் ரைட்டிங் இருக்கணும் எழுதணும் லிசனிங் நீங்கள் சொல்கிறத அவங்க கேட்கணும் கேட்குற ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க விஷுவல் பார்க்கணும் அந்த எழுத்துக்களுடைய உருவங்களை பார்க்கணும் அப்போ இந்த நாலும் பிறலில் ஒரு ஒருத்தருக்கு அந்த உருவங்களை பார்த்து விளங்குறது இருக்கணும் வாசிக்க வாசித்து விளங்குறது இருக்கணும் எழுதி விளங்குறதுக்கு எழுமா இருக்கணும் இப்படி அவங்களுக்கு சொல்லெழுமா இருக்கணும் இந்த நாலு முறைகளையும் இந்த கற்பித்தல் முறைகளில் 
லேர்ன் பண்ணுற விஷயத்தில் படிக்கிற விஷயங்களில் கையாள்ற முறைகளையும் அவசரமாக அதை ஒப்சர்வ் பண்ணிக்கொள்வோம் பிடிச்சிக்கொள்வோம் எழுதுறது மட்டுமே இருந்தால் அல்லது சொல்கிறது மட்டுமே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு பகுதி மட்டும்தான் அவர்களுக்கு எழுமாக இருக்கும் உதாரணமாக மதரசாக்களில் நிறைய பிள்ளை எழுதிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே நேரம் இல்லை லிசன் பண்ணுறதுக்கே அந்த பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுக்குறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அல்லது சொல்லி மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க லிசன் பண்ணுறது மட்டும்தான் அந்த பிள்ளை எழுதி சொல்லும் பொழுது அதை பார்க்குது அது மட்டும்தான் இருக்குது அதை கொஞ்சம் திக்கி திக்கி வாசிக்குது மூணு பாட்டு நடந்தாலும் அந்த எழுத்து என்ற ஒரு பகுதி ஒன்று இல்லை அதனால் அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்கிற விகிதம் குறைவாக இருக்கும் அதனால் எழுத கொடுங்க சின்ன சின்ன அந்த விரல்களால் வந்து கோடுகள் கீறுறது அதே மாதிரி வட்டம் போடுறது இப்படி நாங்கள் மெல்ல மெல்ல இந்த ஆனா ஏனா பழக்குவது போன்று தான் இந்த ஆனா ஏனாக்கு பழக்கிற மாதிரியே அந்த மெத்தட்ஸ்களை இந்த இருபத்தி ஒம்பது எழுத்துக்களையும் பாடமாக்குவதற்கு பழக்கலாம் இந்த முறைகளை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பயிற்சியாக என்ன நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வகுப்போட ஆரம்பத்தினுடைய நோக்கம் ஆரம்பிச்சனுடைய நோக்கம் பேரண்ட்ஸ் அல்லது படித்து கொடுப்பவர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மாணவர்களாக வந்தவர்கள் அல்லது இப்போ மதரசாக்கு போகிறல்ல போனாலும் பரவாயில்ல உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு படித்து கொடுக்குறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் கிடைக்குன்னா அந்த முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டல்களாகத்தான் இந்த வகுப்புகளை நாம் உங்களுக்கு செய்கிறோம் இது கற்பித்தல் என்றது உண்டு கற்றுக்கொள்ளுதல் லேர்ன் என்றது உண்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த வகுப்பு உதவியாக இருக்கும் ஆகவே சகோதரர்களே இதை பார்க்கக்கூடியவர்கள் பயன்பெறக்கூடியவர்கள் நீங்கள் கட்டாயம் இதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் நன்மையான காரியம் அது இந்த நாலு பேர் படித்ததாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை ஆலோசனைகளை சில சமயம் மனிதர்கள் வகையில் இந்த துறையில் என்னை விட கேட்கக்கூடிய நீங்கள் ஆழ்ந்த அறிவுள்ளவர்கள் அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள் உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிற இந்த சுட்பமான அறிவை வைத்து உங்களோடு இந்த நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு செல்கிறேன் அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தோஃபிக் சேவான குழுக்கோடி ஹாதா அஸ்தஃபிரோஹின் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமலானில் நாம் செய்கின்ற நல்ல காரியங்கள் அனைத்துக்கும் பூரணமான கூலி தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு விடைபெறுகிறேன் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ